सो हमार प्रिय छात्र छात्री तुम्हारा सबा निश्चय खूब भलो आज अच्छा एन यूर्ते जिन क्यों सबाई शुने कदिन आगे वन विभिन्न समय शुने कि पत्र पत्रिकाय माँ बाबार मुखे विभिन्न भावे करोना भाइर सुनल तो ना सुनी शुने ये करोना भाइर हटात करोना भाइर नहीं क्या यत कथा हे निश्चय मन प्रश्न जगे जागे ना सब जागे हमें जागे तो आप तो सुनत गाच पाखी मानूष विभिन्न पशुपाखिर नाम सुनत हटात करोना भाइर क्या आसल तेल करोना भाइर कि माइक्रोस्कोपिक वनुबीक्षणिक जीवाणु ठीक है आज के आनुबीक्षणिक जीवाणु से आनुबीक्षणिक जीवाणु नहीं आज के कथा बोल तुम्हारा जरा क्लस एटे उठे इरा क्यों एक क्लस कर नहीं तुम्हारा ठीक ना आप आज के क्लस एटर पर चप्टार चप्टार टू जेटा सेटार मध्य हे आनुबीक्षणिक जीवाणु ता नहीं हमें आज के एक कथा बोलता चप्टारटार नाम प्रथम लिखे रखी हमें आनुबीक्षणिक जीवाणु अच्छा तो क्यों आनुबीक्षणिक जीवाणु बोल से आगे एक जानते हैं तईना अच्छा एन देख तुम्हें देखते पाओ तुम तुम्हार बाबा के देखते पाओ मा के देखते पाओ भाई के देखते पाओ तुम्हें तुम्हार चारपाशे जो गाच आता देखते पाओ पाओ तो कंतु ए रकम अनेक अनेक जिन आज खाली चोखे देखते परि ना ये समस्त जे समस्त जीव बा जीवाणु आज खाली चोखे देखते परि ना तर देखार जो विशेष धरण माइक्रोस्कोप कम्पाउंड माइक्रोस्कोप बर परवर्ती समय इचड़ा अन्य माइक्रोस्कोप आज जो आो एक ऊपर दिखे क्लस उठबे तुम्हें जान से समस्त माइक्रोस्कोपगल कथा क्यों हमें तुम्हारे एक क्षेत्र में बोलो कम्पाउंड एक माइक्रोस्कोप प्रयोजन तरह देखार जो ओ समस्त जीवाणु बला हे आनुबीक्षणिक जीवाणु ताल कल जे समस्त जीवाणु खाली चोखे देखा जाए ना एवं जर देखार जो माइक्रोस्कोपर प्रयोजन है तरह बोलब आनुबीक्षणिक जीवाणु तावर्ती प्रश्न चले आस आनुबीक्षणिक जीवाणु कारा सत्य कथा तईना हमें तो मन प्रश्न आसान तो प्रश्न करते ही बार बार तालोले आनुबीक्षणिक जीवाणु कारा ये आनुबीक्षणिक जीवाणु बोलते परि एरा एरा कारा बैक्टेरिया छत्रा टोटोजोआ शईवाल एवं ये किण आगे बोले करोना भाइर ये भाइर जरा एरा सब क्यों हमें आनुबीक्षणिक जीवाणु मध्य एरा पड़े ठीक तो आर बैक्टेरिया छत्रा टोटोजोआ शईवाल एवं जो भाइर ये सबा के मिले हे क्यों आनुबीक्षणिक जीवाणु एन जेह जानल आनुबीक्षणिक जीवाणु कदर बोले जानल तो जरा ना कि खाली चोखे देखते पाए ना तर देखार जो हमारे माइक्रोस्कोप प्रयोजन एरा हे आनुबीक्षणिक जीवाणु एरा कारा एरा हे बैक्टेरिया छत्रा टोटोजोआ शईवाल और भाइर तो एबारे प्रश्न तो आसते ही पे मन प्रश्न आज आस तुम्हारे आर निश्चय एरा देखते केमन एरा कथाय थक तईना हाँ तो हमें देखो एरार क्यु विभिन्न रकम बैक्टेरिया एरा क्यों विभिन्न रकम है छत्ता विभिन्न रकम है आप एक बेपार एक गल्प कर जेने तुम्हारे तो एखे ये देखाना होगुल बैक्टेरिया ठीक तो क्यों देखो ये बैक्टेरिया देखते कम अनेकटा लम्बा दंडार मतन ठीक है तो आर एगुल कम देखते लिखी ना कमा कमा के कर दी हमें एक कमा दी कमा ये बैक्टेरिया आज जरा देखते अनेक क्षेत्र है लम्बा है किचु किचु आज एरक गोलकार है आंगुर मतन है देखते छ आंगुर जम छड़ मत था आंगुरगुली थे गोलकार एक संगे बाछू किचु आज एक गोलकार होते ही आर कि कमार मत ये यहाँ कमार मत ठीक ना तो हमें ये बैक्टेरिया क्यों एरा देखते विभिन्न रकम होते दंडकार होते गोलकार होते आर कमार मत होते जख दंडकार तक इधर बैसिलस जख गोलकार तक बोलबा कक्काश और जख य कमार मत हो तक आप बोलो विब्रिय 
ঠিক আছে তাহলে আমরা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেই দেখো কত রকমে তাদের গঠনের তাদের বিভিন্নতা পাওয়া যাচ্ছে এবার তাহলে পরের জনকে ছত্রাক আমি এর আগের দিনও তোমাদের একটা ক্লাস করা থেকে বলেছিলাম ছত্রাক বা ব্যাঙের ছাতা মাশরুম তাই না আচ্ছা তোমরা তো কদিন আগে সবাই কমলা লেবু খেয়েছো আমিও খেয়েছি প্রচুর পরিমাণে ঠিক না আমাদের জম্পই সে জম্পই ভালো ভালো কমলা পাওয়া যায় এবার সে কমলা যদি কোনো দিন নষ্ট হয় আমরা কি দেখি কমলার উপরে কতগুলো সাদা কতগুলো গুঁড়ো পাউডার মতন হয়ে থাকে কিছুদিন পর সেগুলি কি হয় কালো রঙে পরিণত হয় হয় না আবার মনে করো তুমি একটা আলু রেখে দিয়েছো নষ্ট হয়ে গেছে হাওয়া থাকতে থাকতে পচে গেছে তখনও কি দেখি প্রথমে এটা কি দেখি সাদা কতগুলি গুঁড়োর মতন থাকে এর উপরে এবার আস্তে আস্তে এরা কালো মতন গুঁড়ো পরিণত হয় এগুলো কিন্তু কি হচ্ছে এগুলো কিন্তু আমাদের আমাদের ছত্রাক ফাঙ্গাস তাহলে আবার আমরা যে ব্যাঙের ছাতা খাই মাশরুম সে মাশরুমও কিন্তু দেখো ছত্রাক তাহলে আমাদের দেখো ছত্রাকের শরীরটা কীরকম ছত্রাকের শরীরটা একটা এরকম সুতার মতো অংশ নিয়ে তৈরি হয় হুম এগুলি আমরা আরও যখন বড় হব আমরা পড়ব শুধু এখন এতটুকুই মাথায় রাখি যে ছত্রাকের শরীরটা একটা সুতার মতো অংশ নিয়ে তৈরি হয় যাদেরকে আমরা বলব হাইফি ঠিক আছে এদের শরীরের মধ্যে দেখো যখন যেমন আমরা এই ব্যাঙের ছাতার মতন বা মাশরুমের মতন একটা কঠিন জটিল কঠিন পেলাম ঠিক তেমন কিন্তু আমরা আবার সেই যে ছোটো ছোটো পাউডারের গুঁড়ার মতো সেগুলো কিন্তু আমরা পেয়েছি আমরা তাহলে ছত্রাকের শরীরের মধ্যে কিন্তু বিভিন্নতা আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমরা এবার আমাদের পরবর্তী হচ্ছে আমাদের প্রোটোজোয়া এই প্রোটোজোয়া দেখতে কীরকম এরা কিন্তু অনেকটা আমাদের আমরা যে বাসায় হাওয়াই চপ্পল বা স্লিপার পরি এদের মতন কিন্তু দেখতে এদের হবে এবার আসছে আমাদের কারা শৈবাল এই শৈবাল কারা এই যে পুকুর পুকুরের মধ্যে আমরা কী দেখতে পাই অনেক সময় পুকুরের ধারগুলো বা আমাদের যে বাড়ির যে কল থাকে সে কলের পাশে কীরকম দেখতে পাই আমরা কতগুলি লম্বা সুতার মতো দেখতে পাই না একদম জমে আছে খুব খুব স্লিপারে পিচ্ছল হয় এরা আসলে কি শৈবাল ঠিক আছে এরাও কিন্তু আমাদের আমরা দেখতে পাই না শুধু দেখি আমরা সবুজ রঙের কিন্তু যদি আমরা মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে পা দেখি আমরা তখন আমরা শৈবাল দেখতে পাবো এই শৈবালও কিন্তু এরা এক কোষি বা একটা কোষ নিয়ে যেরকম তৈরি হয় আবার কিন্তু এরা অনেক ক্ষেত্রে বহু কোষি অনেকগুলি কোষ নিয়েও কিন্তু এরা তৈরি হয় তাহলে আমরা শৈবালের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন রকম তাদের শরীরের গঠনের পার্থক্য দেখতে পেলাম এবার হচ্ছে আমাদের ভাইরাস যেটা আমরা এতক্ষণ বলছিলাম সেই ভাইরাস এই ভাইরাস কিন্তু বিভিন্ন রকমের হয় ঠিক না আমরা যেমন এই যে আমরা করোনা ভাইরাস দেখতে কীরকম হয় এর শরীরে এরকম কতগুলো অংশ থাকে করোনা ভাইরাস দেখতে অনেকটা এরকম হয় আবার এটাও কিন্তু ভাইরাস ঠিক না তা দেখো এই ভাইরাসটা দেখতে কীরকম একটা লম্বা অংশ এটা কীরকম দেখতে এটা গোলের মতো অংশ তাহলে ভাইরাসদের মধ্যেও কিন্তু শরীরের বিভিন্নতা তাদের গঠনগত কিন্তু বিভিন্নতা আমরা দেখতে পেলাম কিন্তু আমরা এবার তাহলে তাদের পরবর্তী প্রশ্ন আসে যেরা কোথায় থাকে এই আমাদের ব্যাকটেরিয়া বলো আমাদের অ্যালগি বলো বা শৈবাল ছত্রাক বা ফাঙ্গাস বা ভাইরাস বলো এরা কোথায় থাকে এরা স্থলে জলে বায়ুতে যে কোনো অবস্থায় থাকতে পারে ঠিক না এবং কি প্রচণ্ড যে ঠান্ডা জায়গা সেখানে যেমন ভাইরাস থাকতে পারে আবার প্রচণ্ড মানে খুব গরম জায়গা যেখানে সেখানেও কিন্তু আমাদের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সবে কিন্তু বর্তমান থাকতে পারে এরা কিন্তু সারা সব যে কোনো জায়গায় কিন্তু যে কোনো পরিবেশে এরা কিন্তু নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারে ঠিক তো তাহলে আমরা কি জানলাম আমরা জানলাম যে সমস্ত জীবদে বা জীবাণুদের খালি চোখে আমরা দেখতে পারব না তাদের দেখার জন্য আমাদের মাইক্রোস্কোপ প্রয়োজন এদেরকে বলছি আমরা আনুবীক্ষণিক জীবাণু এরা কারা ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক প্রোটোজোয়া শৈবাল ভাইরাস এবং এদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে বিভিন্নতা গঠনগত বিভিন্নতা আমরা দেখতে পেলাম এবং এরা পরিবেশের যে কোনো অবস্থায় এরা থাকতে পারে আমরা এবার আমাদের যে চ্যাপ্টারটার নাম কিন্তু ছিল আনুবীক্ষণিক জীবাণু এরপরে আরেকটা শব্দ ছিল দুটো শব্দ ছিল বন্ধু ও শত্রু তাহলে এবার প্রশ্ন আছে আসছে আমাদের মনে যে বন্ধু কেন লিখলাম ঠিক তো বা শত্রু কেন লিখলাম আমাদের বন্ধু কারা যারা আমাদের সাহায্য করে উপকার করে তারাই তো বন্ধু তাই না হ্যাঁ তাহলে 
আমাদের যে আণুবীক্ষণিক জীবাণুগুলো কিন্তু এরা কিন্তু আমাদের সাহায্য করে এরা কিন্তু আমাদের বন্ধুর মতো অনেক সময় আমাদের উপকারও আসে তাই এদের আমরা বন্ধু বলি ঠিক আছে তাহলে এদের বন্ধু বলবো কেন কেননা এরা আমাদের জীবনে কতগুলো উপকারী ভূমিকা পালন করে তাহলে এবার চলো আমরা একটু জেনে নিই এদের উপকারী ভূমিকাগুলি কি কি ঠিক আমরা সবাই কি দই খাই না খাই তো এবার দই আমরা কি করে বানাই তোমরা তোমাদের মাকে দেখেছ এটা কি করে দুধকে প্রথমে গরম করে সেই গরম দুধটার মধ্যে আগের দিনে একটু দই দেয় দিয়ে এরপর এটাকে তোমার কোনো কাপড় টাপড় দিয়ে ঢেকে এটাকে রেখে দেয় এরপরের দিন কি দেখলাম সেই দুধ দুধ থেকে দই হয়েছে তাই তো তাহলে এই যে দুধ থেকে দই প্রস্তুতি এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ব্যাকটেরিয়া প্রয়োজন কি ব্যাকটেরিয়া তার নাম হচ্ছে ল্যাক্টোবেসিলাস এসিডাস এই ল্যাক্টোবেসিলাস এসিডাস নামে এই যে ব্যাকটেরিয়া সেই ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু আমাদের দই থেকে দুধ থেকে দই প্রস্তুতির জন্য আমাদের খুব প্রয়োজন ঠিক তো ঠিক তেমনভাবে কিন্তু আমাদের যে মাখন তৈরি ক্ষেত্রে বা আমরা যে চিজ বলি না আমরা চিজ অনেকে তো চিজ কিনে খাই খাই তো আমরা এই মাখন প্রস্তুতি চিজ প্রস্তুতি এগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই বিভিন্ন রকমের ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন হয় কেরকম ব্যাকটেরিয়া আছে যেমন আমরা লিখতে পারি স্ট্রেপ্টো ককাস এই স্ট্রেপ্টো ককাস নামে যে ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে কিন্তু আমরা আমরা কি করতে পারি আমরা মাখন বা চিজ এগুলি কিন্তু আমরা দুধ থেকে প্রস্তুত করতে পারি ঠিক এবার আমাদের দ্বিতীয় নম্বর ব্যবহার কি হতে পারে আমাদের পাউরুটি প্রস্তুতি ঠিক না আমরা তো অনেকেই বিকালবেলা পাউরুটি খাই তো আমরা এক টোস্ট খাই আমরা পছন্দের অনেকের এই পাউরুটি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আমাদের কি লাগে আমাদের কিন্তু একটা ছত্রাক ইস্ট ইস্ট আমরা লাগে আমাদের যদিও ইস্ট আমরা সাধারণভাবে বলি ইস্টের বিজ্ঞান সম্মত নাম স্যাক্রোমাইসিস তোমরা এটা পরের যখন উঁচু ক্লাসে উঠবে তোমরা তখন শিখবে আমাদের ইস্ট লাগে আমরা কি করি আমরা দেখ দেখবে তোমরা ময়দা কোনো সময় মেখে সঙ্গে যদি ইস্ট মেখে আমরা ঢেকে রেখে দিই কিছুক্ষণ দেখবো আমরা কি হয় সেটা ফুলে যায় কেন আসলে ইস্ট যখন হয় ইস্ট তার রেসপিরেশনের মাধ্যমে বা শ্বসনের মাধ্যমে ইস্ট কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে এর জন্য কি হয় সেটা ফুলে যায় তাই পাউরুটি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের কিন্তু এই আমাদের ছত্রাক ইস্ট নামক যে ছত্রাক সেটি আমাদের প্রয়োজন ইস্ট প্রস্তুতিতে আমাদের লাগে আমাদের এই পাউরুটি বানাবার জন্য এরপরে হচ্ছে কি আমাদের ইডলি দোসা বিভিন্ন রকমের সাউথ ইন্ডিয়ান যে খাবারগুলো সেগুলি বানাতেও কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকমের ব্যাকটেরিয়া প্রয়োজন হয় আমাদের ই এই যে ইডলি বলো আমাদের দোসা বলো আমরা যদি একটু দেখি আমাদের মাকে জিজ্ঞেস করি আমরা কি দেখব কি হয় এগুলি চালগুলিকে ভিজে রাখা হয় এরপর এগুলিকে আমরা একদম বেটে আমরা আবার এগুলিকে আমরা দুদিন আমরা ভিজিয়ে রাখি আমরা ইন দ্য মিন টাইম কি হয় এদের মধ্যে ফার্মেন্টেশন হয় এটা বা একটা সন্ধান প্রক্রিয়া হয় এই ফার্মেন্টেশন বা সন্ধান প্রক্রিয়া কি আমরা কিছুক্ষণ পরই আমরা পড়ব তোমার সাথে জেনে রাখো যে এই মুহুর্তে যে এই যে চালগুলি যখন দু তিন দিন আমরা বাটা চালগুলি ভিজিয়ে রাখি এদের মধ্যে একটা সন্ধান প্রক্রিয়া হয় এর ফলে আমরা এই সন্ধান প্রক্রিয়ার সময় কিন্তু আমাদের ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন হয় এই জন্য কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের সাউথ ইন্ডিয়ান বিভিন্ন যে খাদ্যগুলো সেগুলি ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ব্যাকটেরিয়ার বা অণুজীবের প্রয়োজন হয় আমাদের এবার হচ্ছে আমাদের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি আমরা কিন্তু আগের চ্যাপ্টারগুলিতে পড়েছি যে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অণুজীবীরা সাহায্য করে কি করে করে আমরা রাইজোবিয়াম নামক যে ব্যাকটেরিয়া এর নাম শুনেছ তো নিশ্চয়ই আমরা রাইজোবিয়াম এই রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়াটা কি করে এই রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়াটা মূলত শিম্ব গোত্রীয় উদ্ভিদের এরা মূলে থাকে শিম্ব গোত্রীয় কোনগুলো ডাল শিম এই সমস্ত যে উদ্ভিদ এদের মূলে এই রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়াগুলি এরা নডিউল ফর্ম করে থাকে এবং এরা কি করে পরিবেশের নাইট্রোজেনকে এরা মাটিতে আবদ্ধ করতে পারে যেই নাইট্রোজেনটা 
আমাদের এই উদ্ভিদ হোক বা প্রাণীর হোক আমরা সরাসরি গ্রহণ করতে পারি না এই রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়াগুলি কি করে তারা সেই পরিবেশের নাইট্রোজেনকে মাটিতে আবদ্ধ করে এবং তখন উদ্ভিদ সেই রাইজ নাইট্রোজেনকে মাটি থেকে শোষণ করতে পারে তাহলে এই রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া কিন্তু কি করছে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে ঠিক তেমনভাবেই কিন্তু আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পারি আমরা কৃষিজ বিভিন্ন জমি আমাদের আছে আমরা আমরা দেখি তো যে কৃষিজ জমি কোনগুলো যেই জমিগুলিতে কৃষি কাজ করা হয় ওই সমস্ত কৃষিজ জমিগুলিতে আমরা অনেক সময় দেখি না কতগুলো ছোট ছোট গাছ ভাসছে এগুলির নাম কি জানো তো এগুলির নাম হচ্ছে অ্যাজোলা এই অ্যাজোলা গাছের মধ্যে কতগুলো নীলাভ সবুজ শৈবাল বা এই যে বললাম সবুজ শৈবাল এই নীলাব সবুজ শৈবাল এরা থাকতে পারে এদের নাম কি এদের নাম হচ্ছে অ্যানাবিনা এবং নস্টক এই অ্যানাবিনা নস্টক এরাও কিন্তু কি একটা খুব দারুণ কাজ করে এরা কি করে এরা সেই পরিবেশের নাইট্রোজেনকে এরা আবদ্ধ করে মাটিতে ফিক্স করতে পারে এর ফলে ওই যে কৃষিজ জমিগুলো যেই জমিতে আমরা কৃষিকাজ করব ধান লাগাবো ওই সমস্ত জমির কিন্তু উর্বরতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা আবার দেখছি যে একটা অনুজীবী আমাদের কৃষিজ জমির কিন্তু তার গুণমান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে এবার আমরা আরও কিছু জিনিস জানব বাণিজ্যিক ব্যবহার বা বাণিজ্যিক ব্যবহার কোনগুলোকে বলব দেখো বিভিন্ন ধরনের অনুজীবী আছে যাদেরকে কিন্তু আমরা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে পারি এবার মনে করো তোমরাদের অনেকের বাসায় যখন মাংস বানানো হয় আমরা কি বলি আমরা বলি একটু ভিনিগার দাও ভিনিগার দিয়ে মাংসটাকে মেখে রাখো বা অনেক সময় আমাদের যে অ্যালকোহল একটা আমরা শুনি অ্যালকোহল এই ভিনিগার বলো অ্যালকোহল বলো এগুলি কিন্তু আমরা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য ছাড়া কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারব না ঠিক তো এই ভিনিগার অ্যালকোহল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অনুজীবী বা আমাদের এই মাইক্রো অর্গানিজমের প্রয়োজন হয় তাহলে এই বাণিজ্যিক যে এই জিনিসগুলোর এগুলোর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আবার দেখলাম আমাদের আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলি কিন্তু আমাদের উপকারী ভূমিকা পালন করছে আমরা গত ক্লাসে একবার পড়েছিলাম যে জৈব সার প্রস্তুতি এবার জৈব সার প্রস্তুতি কোনগুলো এবার মনে করো তোমাদের বাড়ির কোনো যে অংশটা যে খাবারটা রয়ে গেছে যে খাবারটা তোমরা ফেলে দেওয়া হয়েছে বা বাজে কোনো জিনিসপত্র বিভিন্ন ধরনের সবজির পোষ মানে খোসা এগুলি রয়ে গেছে এগুলি তোমরা যখন সংগ্রহ করে এবার কোনো একটা মাটিতে গর্ত করে চাপা দিয়ে রেখে দেবে কয়দিন পরে কি দেখবে দেখবে সার তৈরি হয় হয়তো এই যে সারগুলো প্রস্তুতি ক্ষেত্র কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে এই জৈব সার কিন্তু আমাদের মাটির গুণমান খুব বাড়িয়ে তোলে তাহলে আমরা আবার দেখলাম যে জৈব সার ক্ষেত প্রস্তুতির ক্ষেত্র কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম বা আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলো কিন্তু অত্যন্তভাবে উপকারী একটা ভূমিকা পালন করছে আমি তোমাদের এই এদিকে এবার চারটা একটু খুলে রাখছি চারটা খুলে তোমাদের আমি ওইদিকে কিছু পয়েন্ট আবার তোমাদের আমি দেখাচ্ছি তোমাদের আমরা পরবর্তী অংশ আমরা জানব জানব কোহল সন্ধান প্রক্রিয়া তো কিন্তু আমাদের এই সমস্ত কাজগুলি লাগে এবার কোহল সন্ধান প্রক্রিয়ায় লাগে কি করে তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা মনে করো বাসায় কোনো একদিন বাবাকে বলবে যে বাবা আমরা আখের রস খাবো আখের রস পাওয়া যায় এবার আখের রস তোম বাবা যখন আনবে সেই আখের রসটাকে কোনো একটা গ্লাসে রেখে তোমরা রেখে দেবে তোমরা কিছুক্ষণ রেখে দেবে মনে করো তিন চার ঘন্টা রেখে দেবে দেখবে তুমি কি আস্তে আস্তে সেই আখের রসটার থেকে কিন্তু তোমরা টক টক গন্ধ পাবে 
আসলে ইস্ট নামক যে ব্যাকটেরিয়া আমাদের ছত্রাক আছে সেই ইস্ট ছত্রাক এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া এরা কি করে এরা আখের রসে যে সুগার থাকে সুগারকে ভেঙে এরা অ্যালকোহলে পরিণত করে এই যে প্রক্রিয়াকে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কোহল সন্ধান প্রক্রিয়া বা ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া এই ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে তোমাদের যেটা বলেছিলাম আমি একটু আগে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ক্ষেত্রে তখন কিন্তু কোহল সন্ধানেরও কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হয় তাহলে কোহল সন্ধান প্রক্রিয়ায় কিন্তু আমরা আবার জানলাম যে ব্যাকটেরিয়াদের খুব বেশি প্রয়োজন এবার হচ্ছে বায়োগ্যাস বায়োগ্যাসকে বলা হচ্ছে খুব একটা একটা ভালো একটা আমরা যেটাকে বলি নেচার সেভার বা গ্রিন একটা গ্রিন গ্যাস বলতে পারি আমরা কেন আসলে য মনে করো কোনো একটা বড় ট্যাঙ্কির মধ্যে সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে বায়োগ্যাসগুলি তৈরি করা হয় ট্যাঙ্কের মধ্যে তোমার বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ নেওয়া হয় এবং গরুর যে গোবর তা নেওয়া হয় এবার নেওয়ার পরে তাকে তোমার খুব ভালো করে মেশানো হয় এবং একে জমে পচতে দেওয়া হয় গোব গরুর যে গোবর সেই গরুর গোবরের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া বর্তমান তার নাম হচ্ছে মিথানোজনিক ব্যাকটেরিয়া এই মিথানোজনিক ব্যাকটেরিয়াগুলি কি করে এরা মিথেন গ্যাস তৈরি করে ঠিক তো এই মিথেন গ্যাস বা গোবর গ্যাস কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে এই বায়োগ্যাস প্রোডাকশনের ক্ষেত্র কিন্তু আমাদের এই ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক এবার অ্যান্টিবায়োটিক তো আমরা অনেক সময় শুনি না আমরা বলি না একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেওয়া উচিত বা অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজটা খেয়ে নেওয়া উচিত যখন আমাদের শরীর সুস্থ হয় এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলি কোথেকে আসছে সেটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদের একটু জানতে হবে আসলে আমাদের শরীরে যখন কোনো জীবাণু প্রবেশ করে সেই জীবাণুকে বলা হচ্ছে আমরা বলি আমরা অ্যান্টিজেন এই জীবাণুকে মারার জন্য আমাদের শরীরে বিশেষ ধরনের কতগুলো কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় সাধারণত এগুলিকে বলা হচ্ছে ইমিউনোজেন যেগুলিকে আমরা বলছি অ্যান্টিবডি এই অ্যান্টিবডিগুলি বা এই অ্যান্টিবায়োটিক্সগুলি কি করে এই অ্যান্টিবায়োটিক্সগুলি এই শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট বা শরীরের মধ্যে এই সমস্ত জীবাণু প্রবেশ করে এদেরকে এরা ধ্বংস করে ফেলে তাহলে এই অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র কিন্তু আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের জীবাণু সাহায্য একান্ত প্রয়োজন ঠিক তো দেন হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন বা টিকাকরণ এবার ভ্যাকসিনেশন কথাটা কি দেখো আমাদের অনেকের ছোটোবেলায় কিন্তু অনেকেই কিন্তু আমরা শুনেছি টিকা দেওয়া আমাদের কিন্তু টিকা দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের আমাদের সবাইকে কিন্তু টিকা দেওয়া হয়েছে ভ্যাকসিনেশনটা কেনই বা দেওয়া হয় আমাদের আসলে জল বসন্ত একটা সময় খুব বেশি হতো জল বসন্ত গুটি বসন্ত এগুলি খুব বেশি হতো এবং এগুলির কারণে লোক মারা যেত যেমন ঠিক পোলিও পোলিওর কারণে কিন্তু অনেক বাচ্চার ভঙ্গু হয়েছিল কিন্তু ঠিক আছে এগুলি থেকে কিন্তু আমরা ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে এই ভ্যাকসিনেশনটা কি আমি তোমাদের ইকটকে বলেছিলাম যে আমাদের শরীরে যখন কোনো জীবাণু প্রবেশ করে এদের নাম হচ্ছে অ্যান্টিজেন ঠিক তো আর যা এই অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করে তার নাম হচ্ছে অ্যান্টিবডি ঠিক তো এবার বিশেষ জীবাণুর জন্য বিশেষ অ্যান্টিবডি কিন্তু প্রয়োজন হয় এই ভ্যাকসিনেশনগুলি কি করে যখন আমরা ওই সমস্ত কোনো না কোনো জীবাণুর কোনো অংশ আমাদের শরীরে আগেই প্রবেশ করিয়ে ফেলব আমাদের শরীরে ওই জীবাণুর জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে বর্তমান থাকে এবার যখন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরে আবার কোনো দিন ওই জীবাণুটি আক্রমণ করে শরীরে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি যেটা আগেই উৎপন্ন হয়েছিল তা করে কি সেই জীবাণুটাকে আর দ্বিতীয়বার বাড়তে দেয় না এর ফলে কি হয় আমরা রোগের আক্রমণে কিন্তু ওই বিশেষ বিশেষ ধরনের রোগের আক্রমণ যেমন আমরা বললাম পলিও এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আক্রমণে কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না এই ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের আমাদের জীবাণুর সাহায্য প্রয়োজন তাহলে দেখো এই এতগুলো ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আনুবীক্ষণিক জীবাণু বন্ধু হিসেবে কাজ করছে ঠিক তেমনভাবে কিন্তু আনুবীক্ষণিক জীবাণুরা কিন্তু অপকারী ভূমিকা পালন করে 
অপকারিকারা বা শত্রু কীরকম তখন সে আমার ভালো করে না তখন তাকে আমরা কি বলবো অপকারী হিসেবে কাজ করে কেমন আমরা উদ্ভিদের রোগ এবং মানুষের রোগ উদ্ভিদের রোগ কি আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে দেখেছি তামাক পাতা তামাক পাতায় এক বিশেষ ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে তামাক পাতার কিন্তু ভীষণ ক্ষতি হয় ঠিক আছে এবং তার ফলে তামাক চাষী যারা এদের কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায় ঠিক আছে তামাক পাতা না শুধু এরকম অনেক অনেক গাছের কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই উদ্ভিদের রোগগ্রস্ত হয় বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের কারণে ঠিক সেরকম মানুষের রোগ আমরা করোনার ক্ষেত্রে জানলাম সর্দি কাশি বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে রোগের প্রকোপ হয় এগুলো কিন্তু এই অপকারী আমাদের জীবাণুর জন্যই হয় কিন্তু তাহলে আমরা আনুবৈক্ষণিক জীবাণুর যেমন বন্ধু হিসাবে আমরা ভূমিকা দেখলাম ঠিক কিন্তু আমরা শত্রু হিসাবেও কিন্তু আমরা তাদের ভূমিকা দেখলাম আমি আবার তোমাদের একটু বলছি আনুবীক্ষণিক জীবাণু কারা যে সমস্ত জীবাণুদের খালি চোখে দেখা যায় না এবং যাদের দেখার জন্য আমাদের মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন হয় তাদেরকে আমরা বলছি আনুবীক্ষণিক জীবাণু এই আনুবীক্ষণিক জীবাণু কারা এরা ব্যাকটেরিয়া হয় এরা শৈবাল হয় ছত্রাক হয় প্রোটোজোয়া হয় এবং ভাইরাস হয় এই যে পাঁচজন পাঁচটা গোষ্ঠী এদেরকে মিলিয়ে আমরা বলছি আনুবীক্ষণিক জীবাণু এই আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলি এরা কোথায় থাকে এরা এরা পরিবেশের যে কোনো অবস্থায় কিন্তু এরা বর্তমান থাকতে পারে চরম উষ্ণতায় যেরকম থাকতে পারে আবার চরম শীতলতম অঞ্চলও কিন্তু এই আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলো বর্তমান থাকতে পারে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলোর শরীরের বিভিন্নতা এই আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলো কিন্তু তাদের শরীরের বিভিন্নতা গঠনের বিভিন্নতা আমরা দেখতে পাই আমরা যেরকম ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখব কি ব্যাকটেরিয়া দণ্ডাকার হতে পারে এরা গোলাকার হতে পারে আবার কমার মতো হতে পারে ঠিক আমরা দেখলাম আমাদের শৈবাল এরা এককুশি যেমন হয় এরা আবার বহুকুশিও হয় কিন্তু আমাদের ভাইরাস যেমন গোলাকার হয় এমন আবার দণ্ডাকারও কিন্তু আমরা ভাইরাসের ছবি আমরা দেখেছি তাহলে আমাদের এই যে আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলি হচ্ছে কারা এই সমস্ত জীবাণুগুলো সহজভাবে আমরা খালি চোখে দেখতে পাবো না তাদের দেখার জন্য মাইক্রোস্কোপ প্রয়োজন এরাই আনুবীক্ষণিক জীবাণু এবং এরা পরিবেশের যে কোনো অবস্থায় এরা বর্তমান থাকে এই আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলো কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনভাবে আমাদের উপকার বা সাহায্য করে তাই কিন্তু এদের আমরা বন্ধু বলতে পারি এরা কি কীভাবে সাহায্য করতে পারে এরা দুধ থেকে দই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলোর প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করে সেখানে আমরা ল্যাক্টোবেসিলাস এসিডাস এই ব্যাকটেরিয়াটা প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি কিন্তু আমাদের চিজ প্রস্তুতির জন্য কিন্তু আমাদের আনুবীক্ষণিক জীবাণু স্টেপ্টেকাসের প্রয়োজন হয় আমরা পাওয়ার্টি প্রস্তুতি বা পাওয়ার্টি ব্যাকারিগুলিতে আমরা কিন্তু ইস্ট ইস্ট নামক ফাঙ্গাস বা ছত্রাকটির সাহায্য নিয়ে কিন্তু আমরা পাওয়ার্টি প্রস্তুতি করি এবং ইস্টের কারণে কিন্তু পাওয়ার্টিগুলো ফুলে যায় আমাদের ইডলি দোসা এই বিভিন্ন যে সাউথ ইন্ডিয়ান যে ডিশগুলি খাবার প্রস্তুতির ক্ষেত্র কিন্তু আমরা আনুবীক্ষণিক জীবাণুগুলো প্রয়োজন হয় আমাদের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি আমরা বারবার জেনেছি যে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়াগুলি এগুলি কি করে এরা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে কি করে উর্বরতা বৃদ্ধি করে এরা মাটিতে নাইট্রোজেনকে ফিক্স করে নাইট্রোজেনকে সংবর্ধন করে এবং যার ফলে পরবর্তী সময় উদ্ভিদ সে নাইট্রোজেনকে শোষণ করতে পারে এবং নিজে বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেনযুক্ত কম্পাউন্ড বা প্রোটিনের যে চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং আমরা এও জানি আমরা উদ্ভিদ থেকে কিন্তু মূলত পরবর্তী আমরা ভাবে আমরা নাইট্রোজেন আমাদের নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করি এছাড়া আমরা কৃষিজ জমিরগুলো যে সমস্ত জমিগুলি ক্ষেত্রে চাষ করা হয় ওই সমস্ত জমির ক্ষেত্রে কিন্তু উর্বরতা বৃদ্ধি করতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অনুজীবীদের প্রয়োজন হয় কীরকম আমরা অ্যাজোলা নামক উদ্ভিদটির কথা আমরা শুনেছি সেই অ্যাজোলার কিন্তু মূলে এই অ্যানাবিনা নষ্টক বিভিন্ন ধরনের নীলাভ সবুজ শৈবাল বর্তমান থাকে এরা কি করে এরাও ঠিক রাইজোবিয়ামের মতো কিন্তু মাটিতে নাইট্রোজেনকে ফিক্স করতে পারে এবং এর ফলে সেই কৃষিজ জমির কিন্তু উর্বরতা অনেক বৃদ্ধি পায় আর কি আছে বাণিজ্যিক ব্যবহার বাণিজ্যিকভাবে কিন্তু আমরা ভিনিগার অ্যালকোহল প্রভৃতি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার উপর আমরা নির্ভরশীল হুম আমরা কি জানলাম জৈব সার জৈব সার কোনগুলো 
যে সমস্ত মনে করো উদ্ভিজ বজ্র পদার্থ বা তোমার বাসার বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেগুলি তুমি ব্যবহার করনি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের যে খোসাগুলো রয়ে গেছে হ্যাঁ বা তোমার মনে করো তোমার যেই ভাতগুলি তোমার রয়ে গেছে নষ্ট হয়েছে সেগুলি তুমি কিন্তু পরবর্তী সময়ে রেখে দিতে পারো এবং এগুলি মাটি চাপা দিয়ে জৈব সারে কিন্তু পরিণত হয় কিন্তু আমরা কোহল সন্ধান আমরা জেনেছি কোহল সন্ধান কি এই ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া কি করে ব্যাকটেরিয়া এই ক্ষেত্রে তারা শর্করাকে ভেঙে অ্যালকোহলে কনভার্ট করতে পারে অ্যালকোহলে পরিণত করতে পারে এই কোহল সন্ধান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য ছাড়া কিন্তু আমরা করতে পারবো না আমরা বায়োগ্যাস প্রোডাকশন সম্বন্ধে আমরা জেনেছি বায়োগ্যাস প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়াগুলি কিন্তু খুব আমাদের প্রয়োজনীয় এই মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য ছাড়া এই বায়োগ্যাস হয় না হুম অ্যান্টিবায়োটিক এবং ভ্যাকসিনেশন অ্যান্টিবায়োটিক কারা যে সমস্ত ওষুধগুলো আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় তবে এখানে মাথায় রাখতে হবে যে আমি আমার ইচ্ছে মতো অ্যান্টিবায়োটিক খেতে পারবো না ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়া ভ্যাকসিনেশন কি ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর মৃত অংশ যখন শরীরে প্রবেশ করে দেওয়া হয় যাতে ওই জীবাণুটি পরবর্তী কোনো দশায় জীবনের দশায় আমাদের আক্রমণ করলে আমাদের আর রোগের প্রকোপে কোনো আমাদের কোনো ক্ষতি না হয় এই যে প্রক্রিয়াটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া এখানেও ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকমভাবে দেখেছি আমরা অনুজীবীদের সাহায্য বা উপর আমরা নির্ভরশীল ঠিক তেমনভাবে কিন্তু আমাদের এই অনুজীবীরা ক্ষতি করে এরা যেমন উদ্ভিদের রোগ ঘটায় ঠিক তেমনি কিন্তু আমরা মানুষের রোগ সম্বন্ধে কিন্তু আমরা জেনেছি তাহলে আমি আবারও বলছি অনুজীবীরা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকমভাবে আমাদের সাহায্য করে তোমরা কি করবে তোমরা তোমাদের যে টেক্সট বুকটা আসছে সেই টেক্সট বুকের চ্যাপ্টার টুর তোমরা কিছু কিছু প্রশ্ন পড়ে রাখবে অনুবীক্ষণিক জীবাণু বলতে কাকদের বোঝায় অনুবীক্ষণিক জীবের কিছু উদাহরণ অনুবীক্ষণিক জীবের কিভাবে আমাদের উপকারী ভূমিকা পালন করে তখন তোমরা এই এই পয়েন্টগুলি তোমরা লিখতে পারবে ঠিক আছে এ তোমরা মনে রাখবে আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো থাকবে এবং বাসায় তোমরা পড়াশোনাটাও করবে ঠিক আছে